Oi, gente, como é que vocês estão? Olha só, vocês já viram essa, essa tip aqui? Hoje eu vou mostrar para vocês como usar. Eu vou usar aqui para colocar ela esse gel da Born Pretty, que é justamente para colar essa tip, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a primeira vez que eu uso, vamos ver se dá bom ou se dá ruim. Primeiramente, você vai tirar todas as tips e medir na sua unha. Você vai usar a tip inteira e ela não é de retirar, tá? Não é uma dual. E tem que ficar o encaixe perfeito, tá? Se tiver maior, você dá uma lixada. Se tiver menor, você procura outra aí. Não pode ficar é, faltando e nem sobrando em lugar nenhum. Vou usar aqui minha broca. Então, eu vou lixar a parte de dentro. É assim que tem que usar essa tip, tá? Você vai lixar a parte de dentro, só na parte que você vai colar na unha mesmo. Não precisa lixar a tip toda, não. Tenho aqui todas elas já lixada, prontinha. E vamos fazer o de sempre. Vamos lixar a unha, deixar a unha áspera, porque também precisa deixar áspera para poder aderir esse gel da Born Pretty, tá? Você vai lixar a próxima da cutícula, tudo certinho. Vou usar aqui desidratador, que precisa também... Primer que precisa também, ó, a Born Pretty também esse, tem esse primer ácido, que ele é excelente, funciona bastante bem para minhas clientes que a unha não gruda, tá? Que cai muito rápido. Então, aqui tenho Solid Nail Tip Gel. Faz bastante tempo já que a Born Pretty me mandou esse gel, mas não tinha chegado a tip ainda para mim usar. Olha, ele é bem duro, é a primeira vez que eu vou usar, é a primeira vez que eu vou tentar. Vamos ver se dá certo aqui. Para usar ele, você vai precisar passar um base coat, uma capa base, colocar para secar. E eu vou pegar um pouquinho aqui. Eu não sei se eu peguei muito ou pouco, né? Como é a primeira vez, eu não sei. Eu coloquei um tanto mais ou menos aqui, porque minha unha do dedão é muito grande, minha unha é larga, tá? Então, eu coloquei na tip. Vou colocar na unha aqui e vou pressionar. Então, eu coloquei na beiradinha aqui próximo da cutícula e vou pressionar para espalhar, tá? Vou pressionando até esse gel chegar na borda livre aí. Parece bom, interessante. Então, você vai apertar bem, pressiona bem, ajeita, não deixa ficar vazando. Se qualquer coisa, se caso vazar aí, na lateral ou próximo da cutícula, você tira com uma espátula de madeira. Mas tem que pressionar bem. E é bom que nem fica saindo do lugar. Ó. Eu coloquei no dedão e não sai do lugar. Vou colocar aqui em todas as minhas unhas, então. Todas as minhas postiças. E vou deixar na descrição para vocês. Então, esse aqui é Solid Nail Tips Gel. Esse produto é da Born Pretty, os esmaltes também. E vamos colocar próximo da cutícula e pressiono até esse gel se espalhar e chegar. É duro, hein? Aperta bem aí, pressiona bem. Esse gel tem que espalhar a ponto de pegar, cobrir a unha inteirinha. É fácil de usar, ele é duro, mas é fácil de usar, tá bom? Coloquei todas as unhas e agora vou colocar para secar. Para não ter sensação de ardência, você usa assim, ó, 5 segundos. Próximo. E depois você coloca dentro da cabine para secar o restante do tempo. Aqui já tá prontinho, deixei 60 segundos, tá? 55, deixei 55 segundos. 5 segundos fora da cabine, só próximo, batendo uma luz indireta ali, e os outros 55 segundos lá dentro. Vou lixar só a ponta e vou passar a broca próximo da cutícula, tá? Para deixar bem perfeito. E tirar qualquer restinho de gel que tiver aqui, por acaso. Aqui tô limpando com álcool. Limpa em cima e embaixo, certinho. Vou usar o esmalte preto da Born Pretty também. Esmalte em gel, tá, gente? Comprarei mais, porque é muito interessante. Usa um pincelzinho com a ponta bem fininha, caso você ache difícil passar o esmalte sem borrar. Usa ele na parte da cutícula, que fica perfeito. Vou usar esse latex líquido e vou passar aqui em volta do dedo. Cuidado para não deixar pegar na unha. Passa ao redor aí e depois vocês vão ver. Então, agora eu vou fazer uma bagunça aqui. Vou colocar, tô colocando o preto. Esse preto é 
excelente, é o melhor que eu já usei até hoje. Um vinho bordô, vinho bordô vermelho. E tô usando um branco. Aqui eu vou usar meu carimbo de silicone. E vou fazer uma bagunça aqui. É só para poder misturar as cores. É bem superficial, tá? Eu não aperto muito, não. É bem superficial. É só para dar um efeito. E não é para deixar grosso, não, o esmalte, tá? Senão depois não seca. É fininho, uma camada fininha. E o interessante é ele ficar bagunçado mesmo. Senão, não precisa nem fazer. Você pode usar várias cores que te interessa. Essa unha é perfeita para quem não tem paciência de ficar sentada na mesa fazendo, esperando. É papum, colocou, secou, esmaltou e tá pronto. Eu vou levar para secar. Vou fazer aqui na unha do dedão de novo, vou fazer mais uma. Se você não tiver o carimbo de silicone, procura qualquer coisa aí. Enrola um durex, uma fita durex aí no dedo. E vai batendo aí no seu, na sua unha. Só para misturar. Não dá esse efeito se você fizer com o um pincel, tá? Então você tem que ter alguma coisa para bater aí. Pode ser um pedacinho de plástico. Pega um pedacinho de plástico mesmo, pode ser. Gente, mas esses carimbos não são caros, não. Eu comprei o meu no, no AliExpress. Paguei baratinho na época, mas faz muitos anos que eu tenho. Mas não se desespere se não tiver. Usa aí, igual eu falei, coloca, passa no dedo aí, no seu dedo, um durex, enrola no dedo, na ponta do dedo aí, e vai batendo o dedo aí nessa, nessa bagunça aí que tá fazendo. Pincelzinho fino para ajeitar a área da cutícula e não ficar borrado. E agora eu vou colocar aqui um fitilho na pontinha dessa unha, só para fazer uma graça mesmo. E vou levar para secar. Aqui eu vou tirar o meu latex, ó. Super fácil de tirar o latex. É bom ter, mas se você não tiver aí, tiver uma cola tenaz aí, uma colinha branca de escolar, e não dê alergia, tá? Você pode misturar ela com um pinguinho de água e vai que vai. E coloquei um fitilho aqui, mas eu vou deixar na descrição para vocês tudo, tá? Olha como é que ficou em volta da cutícula. Eu vou passar aqui um olhinho de cutícula. Eu sempre uso o álcool depois, tá? Pra não ficar a unha melequenta. Então, aqui coloquei minhas unhas. Eu gostei, eu achei que é interessante. Eu achei que é interessante. Embora eu goste de alongamento. E esse preto, eu vou falar pra vocês. Esse preto ainda não tem melhor. Pelo menos pro meu gosto até agora. Esse é o melhor. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, gente!